Тишина. Работи. Тишина. Звук работи. Наш гост е Александър Радоев. Стефан, Радо, Добър ден. ще си говорим а, по една много интересна тема – управление на хотели и ресторанти. По-скоро с начина по който хората от хотелите и ресторантите а, подхожат към вината, начина по който винарските, винарската общност подхожа към хотелите и ресторантите, защо се получава винаги едно леко разминаване сякаш по очакванията и от двете страни. И ще се опитаме да ги анализираме тези неща, докато дегустираме три вина, които са достъпни, които могат да се продават в всеки един среден ресторант, продават се и в магазините. Като намигване към периода сме избрали едно божоле О, и с него ще започнем. А за нашия гост Сашо Радоев, който е бил шеф на няколко големи компании. Хотели. А, хотели. Да, да. Всъщност аз по спомням кариерата ти почна като обслужваш персонал по някакви а, такива круизи в... А... Преди това тук, а, докато следвах 33 стола, не знам дали си успеш. Да, 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 и а, след това бях на круизни кораби. До каква позиция стигна в... А... Сервитьора, сервитьора. Пребрах се 2005-та, мисля, че и отворихме Кемпински в Банско. Кемскарях там 3 години и след това се започна Кервана по хотели. А, най-интересните така големи хотели, един хотел на Сънчеврек бях 2 години. 280 човека персонал имах. След това на Пампоро АД на хотелите Оровец и Перелик. Да. И последно в Утенбеврич менеджер бях на Интерхотел Сендански. Момчета, забравихме да споменем къде сме. А, къде сме? Ние се намираме в а, бар Мотор Сити. София, който се намира на Борис 100, в центъра зад съдебната палата. Абе, в бара на Стефан сме. Бе, бара на Стефан Майта. Така е идеален. Също. Бара е идеален. Заповядайте. Също си каза на вкратце биографията Трудовата, заради която сме го поканили. Сега да ви да обърнем внимание на Божолето. <laughs> Или да не ми обръщам. А, Божоле. Добре. Значи, Жозеф Друя, класическо Божоле. Аз за миналата година съм забравила вече какъв е вкуса. А, бе, не мога да преценя дали е същото. Приятно. приятно вино. Вино без претенции, което може да се пие на ядро. Аз ставам все по-толерантен към него. Приятно че, при... вино, дори тук откривам такива едни интересни аромати, леко ментови, малко билкови, което не е много характерно. Вино, което може да бъде изпито с някакво месо с огромно удоволствие. Божеленово се продава по различен начин. Продава се на магазинско, продава се на ресторанти. Да. И той е кампанийни. Примерно един голям хотел. Той как подхожда към такива кампанийни продукти? У, отдалечено. В смисъл, в смисъл никак... резервирано. Не се е интересува не, особено. Не, не. Кое е обяснението? Обяснението е колко струва тази бутилка. Вероятно, доставна цена около... М... В магазина струва около 14 лева. 14-15 лева. Сложиш продажната цена, мисля, че с тези пари му се е много по-добро вино. Това вино, ако го продадеш няколко месеца, какво да, ще го правиш? Да, да. А добре, каква е логиката, когато се прави един а, на винен лист на хотел? Не говорим за големите хотели. Малкият хотел, той се управлява от а, малък мен. Собственик, така. Да, от собственика, да кажем. Говорим за... А, че правим един хотел голям, а, който има... Първо има един масов ресторант за хранене, след това има няколко специализирани ресторанти. Да. Така съм. Да, 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 така, да. Така. Така. И тези специализирани ресторанти имат някаква, някаква специфична листа за тях. Когато mm-hmm. ресторантът е италиански, се предполага да има повече италиански. Или френски, или... Не знам. Принцип, да. да. 
Въпросът е, какъв е принципа, който един food and beverage менеджер създава тези винени листи? Защо Аджаба един италиански производител може да присъства в листата на един такъв хотел, но рядко се случва някой български производител да присъства в листата на такъв хотел. Ами, аз не съм много съгласен по принцип с това нещо. Може би разсъждавам от моя гледна точка как аз подхождам към, към самата подготовка на един венелис, на самата концепция. Принципно за мен е нормално, както в Италия, като отидеш, Италия колко вене район са? 20 ли са? Колко са? 18 да. Но има и много Тетис. производители. Тетис. Но е пълно да, с... Да, да, но всеки регион, още заето си напляга на негото вино, нали? Да. Тук в момента не е съвсем така. А защо не е така съвсем така? Ценовите ами, политики ами, на българите, не, на българските ням, производители? Не, няма култура няма. Дали, по-добре отколкото от преди години. Консумацията на вино не е така, както е в Италия. Ти ходили сме всички, знаем на обяд, идват, да. поръчват си е, паста по една чашка вино на обяд, нали? Не е грех. Е, имат е, друго отношение. Да, да, естествено. Е, това, това вино, за, нас, за мен поне винаги е било странно, защото ние сме традиционна винарска държава, която така да. не може да развие тази култура на Дневното не, пиене не, не. на вино, на ежедневното пиене на вино. Нали, аз включая даже някакви мои познати го спрят нали, някакъв, някакъв празник. Ще им да си купим една бутилка вино. Добре, аз всеки ден си купувам една бутилка вино, ако нямам. Нали. Тук просто културата, нали, това сме си го говорили много пъти. А, самата култура, начина на хранене и културата. Тя на храната хранене... ни е такава, тя и кухнята ни е такава. Да, те, не, те, не, те не, по-скоро не предполагат а, чак така консумация на вино. На мен по-друго ми е интересно сега. Примерно, аз съм бил в all инклюзив хотели. Рядко също. Аз тя си избягвам all, избягвам all инклюзива. И там попадаш на един, на една така аномалия, сериозна. Имаш карт някакви много прилични вина, а в същото време имаш едно вино, което трудно би могло да се рече дори вино, а, давано масово. Аз а, малко се отнесах от предният въпрос. <laughs> значи, а, исках да кажа, че примерно в последното в Сандански, като бях, там и Лозапад е един доста богат район да, да. на вина. Но доста изби. И специално, да когато правих последна вината листа, гледах максимално да застъпя местните вина. Първо, защото трябва да е така, според мен. Отделно хората отиват някъде, за да видят нещо различно, нещо местно, като, като район. Всеки район може да се похвали с нещо различно. Като, като излезем от регионалността, причината за избора а... Не е ли често ценова? Малко ми е неприятна тази тема, защото винаги ми е било чудно как може да продаваш на такава голяма оценка една бутилка вино. Имаш предвид за... Говорите за 90-те години, за този период. В смисъл имало е бутилки, които съм ги виждал на по 100-200% на оценка. Това е срамота. Сега вече са... поправиха малко нещата от тази гледна точка, че Нали, то е вино, то е бутилка. Какво ти трябва? Чаша, отваряш го и то не е, не е като нещо, като кухня, да го приготвиш, да вложиш нещо. В този ред на мисли, дай да си отворим още една бутилка с нещо друго. Второто вино е Маврути Рубин на Кортен. Това е един малкият проект на Домен Бояр. Едно много любимо мое вино, което си го пия редовно. И сега съм го... И това е вино. Чак да съм го хъднал, съм го за вас. Магазинско 10 лева. Достъпно вино 9,90 го купих. Прекрасно вино за тези пари, просто е подарък. Значи за мен това е едно много приятно. Мой брат Рубин бе 18. Вино, което иска храна, вино, което е приятно за пиене. Аз първото нещо, което седех, беше шоколад, като има, го подуших. Има... Има нещо в носа, което мен малко ма дразни, но това е някаква, някакъв личен мой пресентимент, който даже не мога да го облика в думи. Това е закачка някаква по-скоро. А? Някаква закачка има в носа. Ми, има нещо, което не ми е дъп на сърце. Малко повече, може би. Има дъп, не ли? Да, отчетливо има дъп, но... Има дъп, то е остър дъп, такъв както да Да, то може би това те дразни. Но за мен е пък... Не, не е идеално без а, да има някакви грандиозни претенции, но също време съвсем приятно вино, което да си купиш, да си... За цената си адски да. отговаря. Да, да си изпочеш нещо там на, на скарата и се забавляваш искрено. А, от оборота на един ресторант, добър ресторант, uh-huh. 
каква част е алкохол, колко процент е алкохола от оборота и от... Зависи, зависи от, е, 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 от ресторанта. В хотелите е, ресторантите по принцип не са много вървешни. Храната в един хотел е на загуба. В смисъл храната като отдел хранене имам предвид. Е, не е като механа, но принципно е да кажем на около 30%. 30% е алкохола? Да. Алкохол и безалкохолно всичко да, е пити. Да, но този е една трета алкохол, колко е вино? Е, малко е, но то пак идваме до културата на българина към вената. Да, значи, принципно храната, като по-сложно сложен продукт, той понася повече по-голяма наценка. Аз поне това го знам от приятели и ресторанчори. Да, да. Защото там взимаш някакви множество компоненти, които Сами по себе се струват някакви пари. Но... Да, да, да Сега, Всеки знае в магазина колко струва, нали? Абсолютно. Да. Отиваш 10 лева, не може да пуснеш да я продаваш на 20 лева. Всъщност може да пуснеш. Може да пуснеш да 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 на 30 лева, защото това е логичното, нали? Не, 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 за мен не, 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 не е нормално. Не е логично. Ами защото аз не знам как е в ресторанти, пак казвам, защото никога не съм се занимавал с хранене, но пък преди факта, че съм се занимавал и преди, и сега се нали, занимавам с пиенето общественото пиене, uh-huh. така да се каже, за да може едно а, заведение да съществува, то трябва да продава едно нещо, умножено по три. Така работи. Истината е, че това може да се случи при високолохолни напитки, но много трудно може да се случи при вино и при бира, защото а, специално за виното цените на доставните са достатъчно високи. И когато ти купуваш а, хубаво вино на 20 и няколко лева, за да го спазваш този принцип, трябва да го продаваш на 70 и няколко лева. А това вече почва да става непродаваемо. И за това, всъщност, продажбите на вино са по-скоро спонсорирани. По някакъв начин спонсорирани, като казвам, за тя носят много малка печалба. Е, ти сега ще изкараш, ама да кажеш да заплача за ресторантьори. Не, не става да ме да заплача за ресторантьори, че обяснявам ти просто как работи принципа. Ма няма такъв принцип. Значи, според мен, е, те от храната печелят достатъчно. Нещо, това, което е със себестоеност да, 5 лева, точно, като приготвяне, това, ти говоря. без никакъв проблем можеш да го проведеш за 28. Да, например, седейки в този бар, който няма храна, единствената храна са ядки и фастинки. Не, го бар, бар, за бар в момента. Бар, 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 не, бар, бар, бар. Бар. Но в ресторанта аз, аз разсъждавам от една точка на потребител на клиент на ресторанта. Обслужването, обгрижването на една такава бутилка, кортен, която струва 9 лева в ресторанта, по никакъв начин не се различава от обгрижването на една бутилка Шатони от Депап, Ленерт, която струва 40 евро. Обгрижването по тази бутилка е едно и също. Грубо казано. Това да. обгрижване според класата на ресторанта струва 12 лева. Какъв е проблема в този ресторант? Това вино да се продава 10 плюс 12, 22, онова да се продава 80 защото е 40 евро, плюс 12, 92, не, а не 80 не, по 3. Вероятно, никакъв не е проблема. Въпросът е, ние зато имаме и човек, се който продава, е управлява от този бизнес, да каже как са, как са оформени. Да, 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 ама нали се същаш, че е, по-скъпите вина, аз чето на вдопят не съм пил... Не, примерно го казвам. Много време, нали? Е, в смисъл от една-две години. Или да. Бароли, или Брунелю. Това са неща, които не са със всеки ден. Е, това са неща за, за повод, но ти в една вина листа, Нали? Пък трябва да имаш а, поне едно от три бутилки, като вземеш. Не можеш да, да заредиш една бутилка. Последно а, изхвърлихме около 5 бутилки Дон Пиреньон 96-та година. Бяло, нали? Представяш се за какво става въпрос. Ще... Не ги ли отворихте, ги вече, според мен? Пък не чак толкова зле 96-та. Зле беше. Зле беше. За мен не е, не е професионално съзнание. Такова количество от е, това шампанско. И самия подход на дистрибуторите, които гледат да имаш един период, ти го помниш, не можеш да си купиш една, две бутилки, всичко се продаваше на кашони. Проблем, аз не мога да сменя вино на листа поради тези количества. Или тези количества, които ги имам, които вино, което не става за нищо, купено от някакъв мой колега преди това, трябва да ги вкарам в новата листа, защото, нали, какво го правя това? Не мога да го върна. Добре, да то не зависи ли от стратегията на самия ресторант? Ако прави по-добър маркетинг, ако ги предлагате неща, 
Няма ли да се продават повече? Най-вероятно. Аз се опитвам и да изясним. Те е интересен, рестор... интересен на ресторанта, какъв аз това. Това ми беше първоначален въпрос и пак се връщам на него. Ако това вино не е с 200% наценка, а е с наценка 20 лева и нашата компания като седне, нали, ние тримата да. ако седнем, а ние в, а, един, в един изключително приятен дълъг разговор ще изпием 10 бутилки вино. Но толкова е с 200% наценка, ще ни дойде малко скъпичко и ще изпием 3. Значи ресторанта няма ли интерес ние да изпием 10? Идеята е да не се напива клиента бързо, защото той ще спре да консумира по-бързо. Или Това... ще поръча като лъв а, един кашон. А... В Италия какво консумират масово по ресторанта? Значи ниско, холно, наливно вино. Аз много рядко сядам в ресторант, където мога да си поръчам чаша вино и, и това вино да става. За това говорим също. Третото вино ми дали даре. Мерлой Каберне Фран. Дали си говорихме блендове? Да, да ти каза блендове някакви да видим. Да, да, че вчера си говорих с Сашо Алексиев mm-hmm. а, за това вино. За кое а, ме, Аз не съм го пил от 2009 година. Се оказа, да, проверявах се там. А, не съм го и виждал даже на, от 2009-та на живота. Да. И сега ще ми е много любопитно, защото точно вчера си говорихме с Сашо Алексиев за, за него. Ще му трябваше някаква там древна корекция по а, етикета. Сашо Алексиев да изпрати един кашон. Сашо Алексиев да изпрати. Мотор да. Сити, княз Борис 100, София 1000. За Стефан Гьонев. Приемаме всякакви неща, които изпращате на този адрес. Кажете кой е Сашо Алексиев толкова пъти? Сашо Алексиев е изпълнител на директор и главен винар на Медалидаря, наш приятел от години. Медалидаря, естествено, сега ние не можем да бъдем и тримата безразлични Безразлич. към тази изба. А... Дори и четиримата. Дори и четиримата, защото се окаже, че с тела тайно Червено, да жълто, златно, сребърно. Като и се отдаде възможност. Един кашон. Да. Какво мислиш за това? Прекрасно ме ли да ли да ли Това е 18-та. Идеално вино, да. Ме е малко сладичко Поп... след тези две, които пихме. По пивко е от предишното. Има един, не знам на кое викаш пивко, може би на този, това, което леко. стела го нарече сладко, ти го нарече пивко. Имаш Но... един леко а... сладък забършек накрая. Да. И тако последно. Той си е типичен за вината от uh, региона между Стара mm-hmm. Зборе, Черпан, така или иначе. Това нещо. Не е Но един класически знат. копаш, Мерлой Каберне Фран, такъв бордошки копаш. Mm-hmm. Стефане, за визията нещо, може ли да кажеш? Ако да кажа, това нещо, както ми вчера проверих, съм го правил 2008 година. Това е, Ко, значи... Какво да кажа? 2008 година. Не е ранния Стефан Геонев, но е средния Стефан, средния Стефан, Стефан, Стефан. Геонев. Аз, мере, подали, връзката с виното през цялото време е била, че всеки път, когато съм на такова място, получавам някакво вино, което е разочарование. Аз тяло го каза също. Да, значи, ако не си купиш ти, Uh, някакво вино с марка, бутилирано и така нататък. Даже, даже ми се е случвало да попадна, хотел си е по- направил поръчка с негов бранд uh, на добър производител и виното пак е гадно вътре. Тази връзка, какво мислите вие за цената на, на вината? Аз винаги съм казал, че българските вина са overpriced. Сега всеки, всеки път, когато го кажа, някой след това ми казва от производители, не бе, ти знаеш колко са ни високи разходи. Да бе, високи са ви разходите, ама а, ли, в крайна сметка, ли, заставяйки на пазара, виждаш, че една бутилка а, водка, с която едно българско семейство, мой са, но литър, мой са, ли, те и комшиите да се да, да, забавляват, струва... 10 лева. Премиум. Струва по, по, значително по-малко от една бутилка на качествено българско вино. Като цяло са овърпрайснати от производителите. Защо са овърпрайснати? В смисъл... Наценени, да кажем. А, не, наценени не е точно не, не дума, наценени. защото... Оверпрайс е единствената точно. Оверпрайс е Те са скъпи. Да. Значи, те са скъпи. Защо са скъпи сега, нали? Тук аз не, казвам, не го казвам като нещо лошо и не казвам, че производителите са направили нещо лошо, пускайки скъпи вина. Сигурно всеки от тях има някаква причина, защото във формиране на тази себестойност влизат един куп неща, нали? То всеки може да седне и да смята един килограм грозди толкова, дрожди толкова, танини толкова. Бъчвата така толкова бъчва, бутилка, етикет на Степан ще платя толкова, оп, ма не е само това, имаш банкови кредити, имаш администрация, имаш един куп други неща, издръжка на лузя и така нататък, при всеки е различно, в различните райони е различно, различните години е различно, Той всеки си има някаква логика, но, излизайки от това, нали, което ние го знаем, хората не са длъжни да го знаят, на пазара, ето призайки в този магазин и там от среща, човека вижда бутилка вино нали, за толкова пари, българска, 
бутилка вино не българска, за толкова пари, примерно с 50% по-низка цена, вкусово възприятие, доставено удоволствие органолитично, горе-долу едно и също. И казва, о, българското е скъпо, това чилийското не. Чилийското. Ми те са целунати от Господ, да им се получава по естествен път. Заради чилийското ми беше... Да. Слязах в Аванти днес и си взимах да. едно чилийско. И в един момент викам, добре, замислих се, откъде на къде съседното няма да го спомена. Различни неща са просто, разбираш ли, в смисъл, че... Нали, тук има и транспорт. Тук вино се прави трудно. В Чили и Аржентина вино се прави лесно. Тук може би са по бутикови, не знам. И не знам какво значи бутиково, нали. Като малко бен на, на, на производство. Но, но това, това са фактите. А, и излезайки на пазара, нали, състезавайки с, 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 с другите, световната конкуренция е много голяма, ами България, нали, не стои добро, добре ценно. Това, нали, допираме пак до една работа, нали, която аз винаги казвам, че пускането на посредствена на българска музика по в национален ефир прави лоша услуга на българската музика. Нали? А, защото, нали, има една такава а, тенденция, подкрепяме всичко, а, Българско, независимо дали е стойност или не е стойност. Еми то всичко българско е родно, любята, че е милия, да, е казано, Ама аз примерно така? смятам, че е неправилно, защото когато един продукт български е некачествен... Трябва ли да го кажем е въпроса, да? И, и ние не само, че ни трябва да го подкрепим, ние трябва да застанем да кажем Пич, това не става. Върни се, направи го по-добре и ела пак. Дали, това, в случая с вината не винаги е така, защото една голяма част от българските вина са качествени, но пак се връщаме на думата overpriced. Те са хубави, много... качествени, да. Хубави, да, хубави, да. Хубав, да. А... като за нашия вкус. Еми overpriced, ами не знам кой как го гледам сега, ако правиш директно сравнение, а... Те според мен ще се продават много по-лесно. Да, България никога няма да, да, да формира по низки търсят... цени от Испания, да речем от Южна Франция. Аз имам чувство, че не търсят и пазар тук толкова много от България, колкото навън. Това е моя мнение. Не, знам. не най-големия пазар на българските вина е България. Така се Продаване на вънка на български вина е едно нещо, което биде изтървано 90-те години по ред причини. И, и, и всъщност този матч е загубен а, за мен във веки върков. Във веки върков. Я, че, ако тази инерция, която имаше 90-те години, беше вкарана в нещо разумно, а не в продаване на винообразни напитки а, с захар в Централна Европа, а, нали, сега в момента ще да е съвсем друго. Това е виша. Всичко е въпрос на някаква мода и на някакви пазарни такива трендове. Значи, ние не можем да разчитаме, че целият свят а, нали, в продължение на десетилетия ще пие българско вино, защото то е много добро съотношение цена-качество. То дори да е, в един момент на хората им писва, появява се някой друг, появява се Чили, появява се Молдова, появява се не знам за кой, Китай. хората почват да пият някакви други вина. Ми Китай дори, нали, в смисъл, ти ако си преситен човек, нали, който си е надбил на масрафа и така нататък, отивайки в магазина и видиш една бутилка китайско вино, ми ще вземеш китайското вино да го опиташ. Може Нищо да не китайско, повториш. Никога няма да се взема. <сък> Всичко ти е китайско. Аз в заключение искам да кажа няколко неща. Първо, много ми се иска, като отида да си поръчам в някакъв ресторант без значение какъв, но да не е си четири маси, ми се ще, ако реша да пия наливно вино, това вино да става да засиване. На, да, просто да, 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 да не е най-великото вино на света, но да е хубаво. Знаеш ли какъв Второто, е генералният проблем? Искам... Извиняй, а, че, е, да. Генералният проблем е, че един ресторантьор, в повече случаи, той не може, не може да мине през главата, че ще изхвърли половин бутилка вино. Защото тая бутилка вино, отворена за тисипи на тебе една чаша. На втория ден той трябва да... Ай, на третия трябва да изхвърли. Той това да може да го приеме. Да, ама не, аз дори не говоря за вина, които са на, наляти от бутилка. Не, то на леген бокс. Да, 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 бокс, да, да. бокс да. и така нататък. Другото, което ми се ще, когато отида в някой ресторант и си поръчам вино над, примерно, 40 лева или 80 лева, решила съм да ги изхарчи тези пари. Добре, мам, стара, поне ми донесете вино, което е с подходяща температура. Защото масово на мен ми се случва да ми носят вино, което е прекалено топло или прекалено студено. Ти говорих и ти за пак даваш тези на термините не, за неща. температурата. Е Ама не, то си е дулся, ти, ти, ти поръчваш си едно вино, то даваш 80 лева за него, ти дори не мога да му разбереш качествата, защото то не е... И ти шупа е, тапата сигурно. Да, и се чуеш защо подявалите това вино е толкова сгадно и няма си го поръчаш втори път. И ми се ще... Като отидеш да има и нормални вина, които са над между 20-25, което е нормална сума според мен за, за бутилки, които да стават за пиене. Значи едно от нещата, които според мен трябва да се говори в България, 
е ресторантите да почнат а, да масово да използват, а, да, 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 да използват, да приемат а, практиката коркфи, или, което се среща много рядко. Или, не, не знам, говорили ли сме някакво? Не. Значи коркфи означава, това се използва, аз в Штати съм го видял за първ път, значи в Западна Европа се използва, това означава, че ти си носиш една бутилка, има в минута да обявена цена за коркфи. Много рядко го има. Аз съм го виждал на едно единствено място в uh, София. Като има... обявена цена? Да, като обявена цена. Пък... Не, тъ, да, да, 10 лева. Като Примерно. практика го има. Има го, като практика го има. Като... Значи това е една много правилна стъпка в uh, uh, вкарването на винена култура в uh, заведенията за масово хранение. И защото тогава дори не много образования ресторантьор, защото ние когато говорим един ресторантьор, това, че има ресторант, той не означава, че разбира безкрайно много от вино. Той може би разбира безкрайно много от кебабчета, надявам се. Не, то трябва да разбираш от бизнес. Не, от... Това ти означава да си донесеш храната, Процент, а, да, не, да донесеш виното, виното и отвън и да плащаш, чаш, просто и да го пиеш там. Не плащаш 12 лева. 10 да, или 12 лева, лева. плащаш за това, че те ти дават чаш, ще използваш тяхния тирбушон, те след това ще ги измият тия чаш, трябва да имат някаква печалба от това, че би, ти си бил в тяхния ресторан. Да. А, какво мислите за малки си отилки? Аз лично смятам, че това е в смисъл удобно, но е дига цената единичната и хората а просто... Защо трябва да дигат цената? Защото е една бутилка 700 мл, чисто, чисто, чисто 750 и една бутилка 375, разликата им е по-малко. Значи ако едната е 400 стинки, другата е 37 стинки. Горе цена е в mm-hmm. Тя не е два пъти по и всъщност сухите материали, значи една, един голям процент от цената на продажната цена на виното се формира от сухите материали. Тапа и... Тапа, бутилка, бутилка. кашон, етикет, т.т. И всъщност а, на малката бутилка сухите материали не са 50% по-малко, те са не повече от 15% по-малко. И всъщност цената на малката бутилка е още по... Да, да, значи като... Ми... Но според мен е нормален човек в добро здраве, пак още повече двама нормални да. хора в добро здраве, отваряйки бутилка, те нямат нужда от бутилка 750 мили, те нямат нужда от някакви помпички, с които да, да помпят да. тук, за да изкарват кислороди и така нататък. Те просто отварят една бутилка и не спиват. Да, в смисъл, нормалното количество, което а... мъж и жена на една вечера могат да изпият според мен без абсолютно никакви вредни последствия, нито за здравето, нито за психиката, е една бутилка. Вин. Да. Ако няма да изпитите, ми не отваряйте. Подпийте там кока-кола, там каквото ви са пи. Мисля с това послание да завършим. Добре. На здраве, мерси. Удоволствие беше за мен.